Hoş geldiniz. Ne haber? Selin burada. Selin benim yeğenim. Bugün şimdi bu video için ben yakınlarıma, arkadaşlarıma dedim ki İngilizce konusunda en fazla zorlandığınız şey ne? Ve hepsi Hepsi aynı cevabı verdi. İnanabiliyor musun? Sormana bile gerek yok. Çünkü karşınıza çıkan herkesin söylediği şey anlıyorum ama konuşamıyorum. Evet. Anlıyorum Çilem konuşamıyorum. Bu soruna sahip olan insanlardan biri olan Selin'i getirdi. Asıl canlı bir insanı görmeniz lazım bu problemi yaşayan. Kurban. <gülüyor> 21 yaşındayım. Üniversite gidiyorum. ikinci sınıfım. İngiliz edebiyatı. Cümle kurarken yanlış yapmaktan korkuyorum. Yanlış cümle kurmaktan korkuyorum. Çok düşünüyorum. Buraya ne koysam, şuraya ne getirsem falan. İngilizceyi seviyor musun? Yani seviyorum. <gülüyor> Her dediklerim kelimesi kelimesini anlıyorum. Diyeceksiniz ki e, senin İngiliz dil edebiyatı okuyor. Bu kızın o zaman neden bu problemi var? Yargılamadan önce şunu düşünün. Lise döneminde haftada 6 saat İngilizce görerek. Dil bölümü ve sadece haftada 6 <gülüyor> saat var. Eminim o 6 <gülüyor> saatte de test çözüyorsunuzdur. Tabii ki de öyle. Speaking'e dair hiçbir şey yok. Zaten biliyorsunuzdur. Özel okullarda nasıldır bilmiyorum. Ben de devlet okulu okudum. Selin de devlet okulunda okudu. Ama speaking'e dair hiçbir şey yoktu. Selin şu anda <gülüyor> speaking'ini geliştirmeye çalışıyor. Gerçekten hata yapıyor konuşurken. Birazdan zaten göreceksiniz konuşurken hatalar yaptığını. Ama özellikle onu getirip hata yapmasını istedim. O yüzden çok fazla üstüne gitmeyin. Size cesaretlendirmek için yapıyor bunu. Hayatımda ilk defa native bir insan mı konuştu? Düşünebiliyor musunuz? Ben kendim birkaç tane tüyo vereceğim. Önce dediğim gibi Selin'le native hocalarla konuşturdum. Tabii ki arkadaşlar biz bu hocalarla ya bak bir öğrenemedin yazım ayrıca. Git şimdi de biraz daha. Tabii ki bu hocalarla yine kendi üzerinden konuştuk. Ana dili İngilizce olan hocalarla İngilizce konuşma pratiği yapabileceğiniz, isterseniz İngilizce sınavlarına hazırlanabileceğiniz çok güzel bir platform. Bu hocaların nereden mezun oldukları, ne tarz dersler verdikleri, hangi seviyelere ders verdikleri, bütün hepsi profillerinde yazıyor. Siz sadece istediğiniz hocayla, istediğiniz güne brandevu ayarlıyor ve onlarla konuşuyorsunuz. Biz de bugün Selin'le beraber bu anlıyorum ama konuşamıyorum meselesi üzerine hocalarla konuştuk. Şimdi o zaman isterseniz daha fazla uzatmadan video geçebiliriz. Let's go. Selin ilk defa Cambly'e girecek o yüzden çok heyecan. <gülüyor> Yaparlar ya be. <gülüyor> Bence sadece sen yapıyorsun onu. Hello. Hi. Hi, how are you? We are okay. Hey. Are you okay? Yes, I'm fine. We're very good. My name is Melissa. Hey. Hello. Hi. Hello. What are your names? My name is Çilem. My name is Selin. We are nice Turkish. Nice to meet you both. My name is Steven and I'm from the USA. Selin and Çilem. Yes. Very yes. cool. Hi. Hi. How are you? I'm actually in a Turkish apartment right now. We are oh. too. That's cool. Yeah. How long have you been here? I've been here since um, the 5th of January. Did you come here to travel? Like I'm just looking around like, do I want to live here? I don't know. Living here? That's cool. I want you to tell me. Can you tell me a little bit about you? I'm 21 years old. I love reading books. What's your favorite kind of literature? Do you have a favorite style of book? Fiction, non-fiction? Romantic. Times. Okay. So like Jane Austen kind of like Pride and Prejudice. Yes, yes. I'm in love with that. that book. Um, I, I love that book. It's one of my favorites too. Yeah. How many times did you read it? So many times. Yeah. <laughs> I can count so many times. My department is uh, English language and literature. I'm learning English. I have to learn how to speak in English correctly. I want to do that. How long have you been studying English? Since high school. I have talked with many students from Turkey. All of their classes are in English, but they never speak. That's the problem. Yeah. Exactly what I was talking about. Did you learn any <laughs> Turkish words? Merhaba, teşekkürler, pardon, lütfen. Super. In your free time, so when you're not at school studying, what do you do? I visit some places. What um, places? What place? <laughs> Malls. I go sports. You do, you do sport? Gym, gym. You go to the uh -huh. gym. Gym with my boyfriend. We go cafe, drink some tea. Whatever we want. I go to the gym five times a week, probably. Because I really like the gym. I've lost a lot of weight. So eating healthy and going to the gym has been my way to lose all my weight. People see pictures of me and they're like, oh. how did you do it? And I'm like, there's no magic pill. Yeah, 100%. Yes. I'm a new member. <laughs> Eminönü. But there's not much to do here, so I always just go to Taksim. Actually, there are many things to do in Eminönü. You can visit so many places there. Balık ek you know balık ekmek? In English. English. Fish. <laughs> Fish. Bread. Yes. Yeah. There's so much barrack here. I just walk in all of the barrack shop. You walk on another barrack shop. By the way, which city are you living in? I now live in Madrid. I moved to Madrid just over two and a half years ago. Two and a half years? Your Spanish must be perfect now. It's improved so much. Oh my. So how long have you been teaching kids? September. Ninth month. 
What? The ninth, ninth month. month. Yes, normally it's ninth, ninth right? Yes. But when we speak, we say ninth. <laughs> we are used right. to it. That's why it's a little bit different for her. I'll tell you that nobody in the world wants to make that sound. <laughs> yeah. To make that sound, you have to put your tongue between your teeth. Nobody wants to do that. Yeah. Think. Nice Think. Yeah, that's good. That's really good. Would you say that young Turkish people tend to know English? In Istanbul, yes. In Istanbul, you can find many people talking in English. I've been surprised by how many people talk English. Um, whenever I mention to people, oh yeah, I'm going to Istanbul, people are like, oh, nobody speaks English there, you'll be so lost. Oh, really? They have this idea. And then when I got here, so many people like come up to me and talk to me in English. There are many Turkish people that we understand the words, but we cannot speak. There are many people saying that they can understand English, but when it comes to speaking, they struggle a lot. That's why <laughs> That's why I bought her, because she's like that too. We just want to show them that they can make conversations online, maybe, mm -hmm. or making friends online. Very, very good. This is actually something I talk about with a lot of my students. I'm a teacher. I'm a full-time teacher. I'm from Texas, but I live in Spain now. And I moved to Spain to be an English teacher here. Reading, writing, learning that facet of any language is always easier than speaking. Speaking component comes with a little bit of embarrassment and yeah. fear of being judged. She I was freaking <laughs> out. Yeah. For these people, they say they can understand, but they can't speak. We are just here to kind of, I'm yeah. the victim here. Yeah. <laughs> actually. You know, that actually like happens a lot on Cambly. People are like, here's my friend, they need to learn English. And the friend's like, oh, no. <laughs> yeah. I ain't bringing me into this and they turn the camera around. And they're just there like trying to drink some tea or something. And they're like, no English, no English. <laughs> so what do you find to be particularly difficult? I want to do this correct way. I'm, I'm so scared doing mistakes. Making mistakes. You're going to make mistakes. It's okay. It's 100% natural. Spanish has always kind of been my weak point because I'm always afraid that people are judging my Spanish. It's, yes. it's just so, kind of like you have to take the jump. You just have to do it. We are being afraid of people judging you, right? Most definitely. Yes. That's the subject here. I'm too scared to do while I'm speaking. I don't know. When I, even I make mistakes as a natural and a native English speaker. It's so much better to just try to speak and make a ton of mistakes. So how can we fix this problem? Do you have any suggestions for people like this? My problem. Yes, her problem, for example. Unfortunately, it's just practice. Getting the the language into your brain is like the hard part. Once you have it in there, then it's just using it as much as possible, you know? And that's what the Cambly is great for. It's just a safe, maybe fun place to practice the language and talk with me. Your classes are full English, right? Uh -huh, yeah, exams full English. But the speaking. problem is speaking. Because I'm too so excited and so afraid to talk <laughs> <laughs> like a silly face <laughs> <laughs> you have something to say for turkish students i would say i think the most important thing based on what you were talking about in the beginning is don't be afraid to talk don't be afraid to make mistakes that's the best way just practice practice practice yeah thank you that's so it. much for your time energy thank you. you help a lot thank you. you did great <laughs> you did awesome great job <laughs> yep. really Yes, keep up the good work. Thank you so much. Hope to see you again. Bye. Yes, I'll be here. Bye. Ben şeyden bahsedeceğim. Şu anlıyorum ama konuşamıyorum diyorsun ya. O sorunun üstesinden nasıl geldi? Rahat bir şekilde İngilizce konuşarak doğmadım yani. Ay sen ne yaptın ya? Benim bildiğim belli kalıplar var. Mesela gelecekten bahsedeceksem direkt kafamda şunlar beliriyor. Are you gonna? When are you gonna? Ya da anladın mı? Direkt kafamda bu kalıplar beliriyor. Ya da geçmişten bahsedeceksem when did you? What did you? How did you? Direkt bu geliyor aklıma. Şey diye düşünmüyorum. Hani geçmiş o zaman did. Nasıl diyeceğim? O zaman how demiyorum. Direkt kafamda oluşuyor. Çünkü o kadar çok kullanmışım ki. Ben bunu daha önce hiç düşünmemiştim. Bunu kafamda kalıplaştırmak 
kesinlikle kafada kalıplaştırmaktan geçiyor. Evet. Birisiyle konuşmaya başlarken kullanacağım belli <gülüyor> ifadeler var. Konuşmayı bitirirken kullanacağım belli ifadeler <gülüyor> var. Bunları mesela bilirsen 3-5 tane çok güzel konuşmanı ilerletebilirsin. Nasıl yapacaksın bu işi? How you gonna do that? Mesela ben şu an bunu çok hızlı söylüyormuşum gibi ama ben bunu kalıp olarak kafama yerleştirdiğim için bana bu kadar kolay <gülüyor> geliyor. Ve her şeye hazır olmak için sürekli pratik yapmak, alışmak evet. gerekiyor. İkinci alayım da şu, benim öğrencilerim de çok yapıyor bu hatayı. Kafalarında Türkçe düşünüyorlar, sonra İngilizce çevirmeye çalışıyorlar. Türkçedeki her şeyin İngilizce karşılığı yok ya da İngilizce'deki her şeyin Türkçe karşılığı yok. Peki bunu nasıl aşabiliriz? Türkçeden çevirmeyeceksek nasıl yapacağız? Her şeyi İngilizce öğreneceksin. Ben mesela ifade videolarını neden yapıyorum? Çünkü onları çevirerek öğrenemezsin. Onları öğrenirsin ve kullanırsın. Dizi ve film izlemenin önemi ne? Bu işte. Bu. Kalıp öğren. Bu işte. Son taktiğim de benim basit düşünmek. Mesela öğrenci cümle kuracak şöyle diyor. Hocam ben şunu söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Eve götüreceğim ayakkabıları aldım ve bilmem ne hani böyle evet. şunun dıdısının dıdısının dıdısını anlatıyor. Diyorum ki bak böyle kurmana gerek yok. Evden ayakkabıları almıştım. Sonra ayakkabıları aldım şuraya götürdüm. Tane tane basit cümleler kurmaya çalış. Yani böyle karmaşık cümleler kurmaya çalıştığın zaman zaten anlatacağın şeyi de anlatamazsın. Aynen basit öyle. Düşün. Bunu yapmaya başladıktan sonra Evet, geliyor biraz biraz. Bu haftaki İngilizce videom bu kadardı. Selin'in bu büyük cesaretini lütfen takdir edelim. Hem kamera karşısında hayatında ilk defa native'lerle konuştu <gülüyor> ve bunu siz de yapabilirsiniz. İlk defa konuştu. Eğer Cambly'i ücretsiz denemek istiyorsanız şurada çıkan kodu kullanarak ücretsiz dakikalarınızla siz de hocalarla konuşabilirsiniz. Ve Cambly'e de bu videoya sponsor olduğu için çok teşekkür ederiz. Az önce hocanızın da dediği gibi practice, practice, practice. Bizim Aynen. en büyük problemimiz pratik yapacak şansımızın oluşmaması. O yüzden bunun suçlusu biz değiliz. Böyle Aynen şansımız öyle. yok sadece. Aynen öyle. Bu şansları da bir şekilde yaratmaya çalışacağız kendimize. Bu da bunlardan bir tanesi. Umarım işinize yarar. Ve umarım bu video size ilham vermiştir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğeni basmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ve beni, bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. unutmayın. Çok şükür videolarımı izliyormuşsun yani. <gülüyor> Kendinize çok iyi bakın. Mua!